டிஎன்பிசி போட்டி தேர்வு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எஸ்டிசியின் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று நாம் வகுப்பில் பார்க்க இருப்பது தமிழ் தமிழில் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு திருக்குறள் இந்த டாபிக் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நாங்கள் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோவை பார்க்காம இருக்கிறவங்க அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் இப்போ இந்த பார்ட் த்ரீயில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளை எப்படி பிரிக்கிறாங்க திரு என்பதனுடைய பொருள்கள் எப்படி இருக்குது குரல் என்பதனுடைய பொருள்கள் எப்படி இருக்குது அதே போல் திருக்குறள் எந்த நூலின் கீழ் அமைகிறது அதே போல் திருக்குறளுக்கு இலக்கண குறிப்பு என்ன திருக்குறளுடைய பால்கள் எவ்விதம் இருக்குது இயல்கள் எப்படி இருக்குது அதிகாரங்கள் எத்தனை இருக்குது குரட்பாக்கள் மொத்தமாக டோட்டலாக எத்தனை குரட்பாக்கள் இருக்குது அதே போல் திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள் என்னென்ன அதே போல் திருக்குறளுடைய சிறப்பு இயல்புகள் எப்படி இருக்குது இந்த திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்கள் யார் யார் அந்த உரை எழுதியவர்கள் கிடைக்கப்பட்ட உரைகள் எத்தனை நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை பற்றிலாம் தான் இந்த பார்ட் த்ரீயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஎன்பிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் விட்டுருக்காங்க அந்த நியூ சிலபஸில் எயித் யூனிட்டில் எயித் யூனிட்டில் இந்த திருக்குறள் என்ற ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் இந்த தலைப்புக்காக இந்த குரூப் டூ ஏ டூ எயித் யூனிட்டில் திருக்குறள் என்ற ஒரு தலைப்பிற்காக நீங்கள் எந்த புக்கே நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து புக் வரைக்கும் அது நியூ புக்காக இருந்தாலும் சரி ஓல்டு புக்காக இருந்தாலும் சரி இதை மொத்தமாக தொகுத்து தான் உங்களுக்கு வீடியோஸாக நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னாவே நீங்கள் எல்லா புக்கும் படித்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா எல்லா புக்கில் இருக்கிற மொ மொத்தமாக டோட்டலாக எவ்வளோ கொஸ்டின் எடுக்க முடியுமோ எப்படிலாம் அவங்க கொஸ்டின் எடுப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு நாங்கள் மொத்தமாக சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் நாங்கள் எல்லா கொஸ்டினுமே எடுத்தாச்சு இதை தவிர்த்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் வெளியே போன அந்த ஒன் மார்க்லாம் கூட நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நாங்கள் இதில் உங்களுக்கு வீடியோஸில் சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனால் நீங்கள் முழுமையான மதிப்பெண்கள் இந்த ஏரியாவிலேருந்து நீங்கள் வாங்க முடியும் நல்லா படிங்க நிறைய மதிப்பெண்களை பெறுங்க எஸ்டிசியோட வாழ்த்துக்கள் நம்ம இந்த பார்ட் த்ரீக்குள்ளே போகலாம் வாங்க திருக்குறளை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருக்கூட்டல் குரல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் திருக்குறள் எப்படி பிரிக்கலாம் திருக்கூட்டல் குரல் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் இந்த திரு என்பதற்கு பொருள் என்ன இந்த திருக்குறள் நாம் பிரித்தோம் இல்லையா இதில் திரு என்பதற்கு மட்டும் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது செல்வம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அழகு ஒளி பொழிவு தெய்வத்தன்மை பாக்கியம் லக்குமி அப்படின்ற இதெல்லாம் இந்த திரு என்பதற்கு பொருள்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் குரல் என்பதன் பொருள் என்ன குரல் என்பதன் பொருள் என்ன குரல் என்பதற்கு பொருள்கள் எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறுமை அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது குரலுக்கு குறுமை என்பதற்கு ஒரு பொருள் இருக்குது சிறுமை என்ற ஒரு பொருள் இருக்குது ஈரடி உயரமுள்ள குள்ளன் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்குது போதன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அடுத்தது பார்க்கலாம் தமிழ் நூல்களில் தமிழ் நூல்களில் திரு என்ற அடைமொழியோடு வந்த முதல் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு சரியான விடை வந்து திருக்குறள் தமிழ் நூல்களில் திரு என்ற அடைமொழியோடு வந்த முதல் நூல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து திருக்குறள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களுள் காலத்தால் முற்பட்ட நூல் எது திருக்குறள் பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல்களில் காலத்தால் முற்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள் தான் அடுத்தது பாருங்க தமிழ் மொழியில் உள்ள அறநூல்களுள் முதன்மையான நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழியில் உள்ள அறநூல்களுள் முதன்மையான நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்க குரல் வெண்பாக்களால் அமைந்த நூல் எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் குரல் வெண்பாக்களால் அமைந்த நூல் எது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் அடுத்தது பாருங்க 
தமிழர் திருமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் சரியான ஆன்சர் தமிழர் திருமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது பார்க்கலாம் பாருங்க திருக்குறளுக்கு இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அடையெடுத்த கருவியாகு பெயர் திருக்குறளுக்கான இலக்கண குறிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடையெடுத்த கருவியாகு பெயர் தான் திருக்குறளுக்கான இலக்கண குறிப்பாக இருக்குது இந்த திருக்குறள் மொத்தமாக மூன்று பால்கள் இருக்குது ஒன்பது இயல்கள் இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்கிறது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்கள் கொண்டுள்ளது ஒரு அதிகாரத்திற்கு பத்து குரல் ஒரு அதிகாரத்திற்கு பத்து குரல்கள் அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரம் அப்படின்னு சொன்னால் நூற்றி முப்பத்தி மூணு பெருக்கள் பத்து பத்தால் பெருக்கும் போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்களாக மொத்தமாக இருக்குது அப்போது இந்த மூன்று பால்கள் என்னென்ன இந்த ஒன்பது இயல்கள் எப்படி இருக்குது இந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் என்னது இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரட்பாக்களை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பிரிஃபாக இதில் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த மூன்று பால்கள் என்னென்ன அந்த மூன்று பால்கள் திருக்குறளில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பால் வந்து அறத்துப்பால் ரெண்டாவது பால் பொருட்பால் மூன்றாவது பால் இன்பத்துப்பால் இந்த மூன்று பால்கள் திருக்குறளில் இருக்குது முதல் பால் அறத்துப்பால் ரெண்டாவது பால் பொருட்பால் மூன்றாவது பால் இன்பத்துப்பால் இதுதான் நம்ம மூன்று பால்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் திருக்குறளில் மொத்தமாக டோட்டலாக எவ்வளோ அதிகாரங்கள் இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது அந்த நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறத்துப்பாலில் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது அறத்துப்பாலில் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது பொருட்பால எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்குது இன்பத்துப்பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் இருக்குது இப்போ இதை மொத்தமாக நீங்கள் டோட்டலாக நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு வரும் அப்போது மொத்த அதிகாரங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் இதிலிருந்தே வினா கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் எந்த பாவில் அதிக அதிகாரங்கள் இடம்பெறுகிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது பொருட்பாவில் தான் எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்குது இன்னும் ஒரு விதமாக கேள்வி அமைக்கலாம் திருக்குறளில் எந்த பாவில் குறைவான அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் இன்பத்து பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் நம்மளால் போட முடியும் அப்போ அறத்து பாலில் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் பொருட்பாவில் எழுபது அதிகாரங்கள் எண்பத்து பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் மொத்தமாக நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் திருக்குறளில் இடம்பெறுகிறது அடுத்தது பார்க்கலாம் இயல்களை பார்ப்போம் இயல்கள் மொத்தமாக ஒன்பது இயல்கள் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த ஒன்பது இயல்களை எப்படி ப பகுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறத்துப்பாலில் நான்கு இயல்கள் இருக்கு அறத்துப்பாலில் நான்கு இயல்கள் இருக்கு பொருட்பாவில் மூன்று இயல்கள் இருக்கு அதே போல் இன்பத்துப்பாலில் ரெண்டு இயல்கள் இருக்குது டோட்டலாக ஒன்பது இயல்கள் அப்போ திருக்குறள் மொத்தம் எத்தனை இயல்களை கொண்டது ஒன்பது இயல்களை கொண்டது ஒன்று அறத்துப்பாலில் மட்டும் நான்கு இயல்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அந்த நான்கு இயல்கள் தான் இப்போ நம்ம ஒன்பை ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பாயிரவியல் இந்த பாயிரவியலில் மட்டும் நான்கு அதிகாரங்கள் இருக்குது அடுத்தது ரெண்டு இல்லறவியல் இந்த இல்லறவியலில் மட்டும் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ இருபது அதிகாரங்கள் இருக்குது மூன்றாவது துறவியல் இந்த துறவியலில் மொத்த அதிகாரங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ பதிமூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது நான்கு ஊழியல் இந்த ஊழியலில் மொத்தம் எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது ஒரு அதிகாரங்கள் தான் இருக்குது அதில் அப்போ இதை மொத்தமாக நீங்கள் கூட்டினீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்போது அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே கூட கேள்வி எப்படி கூட கேட்கலாம் அப்படின்னா அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த குரட்பாக்கள் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த முப்பத்தி எட்டு அதிகாரத்தோட பத்தால் பெருக்குனீங்கன்னா ஒரு அதிகாரத்துக்கு பத்து குரல் இல்லையா அப்போ முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம்னு சொல்லும் போது முப்பத்தி எட்டு பெருக்கள் பத்து முந்நூற்றி எண்பது குரலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் அப்போது அறத்துப்பால் நான்கு இயல்கள் கொண்டது ஒன்று பாயிரவியல் பாயிரவியலில் நான்கு அதிகாரங்கள் இருக்குது ரெண்டு இல்லறவியல் இல்லறவியலில் இருபது அதிகாரங்கள் இருக்குது மூணு 
துறவியல் இந்த துறவியல்ல பதிமூன்று அதிகாரங்கள் இருக்கு நான்கு ஊழியல் இந்த ஊழியல ஒரே ஒரு அதிகாரம் இருக்குது டோட்டலா அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எவ்வளவு அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் இருக்கு இதை கூட கேள்வி எப்படி ஒன்னாலும் ஆமா கேட்கலாம் எப்படின்னா இந்த அறத்துப்பாலில் அதிக அதிகாரங்கள் இடம்பெற்ற இயல் எது அப்படின்னு கேட்கும் போதும் இல்லறவியல் தான் இல்லறவியல் இருபது அதிகாரங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஆன்சர் சொல்லலாம் அதே போல இந்த அறத்துப்பால்ல குறைந்த இயல்கள் அதாவது குறைந்த அதிகாரம் பெற்ற இயல் எது அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அறத்துப்பாலில் குறைந்த அதிகாரம் குறைவான அதிகாரம் பெற்ற இயல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஊழியல் தான் ஏன்னா ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் இருக்கு இல்லையா அதனால ஊழியலை நம்ம ஆன்சரை சொல்லலாம் அப்போ அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரங்கள் மொத்த குரட்பாக்கள் அப்படின்னு கேட்டால் முந்நூற்றி எண்பது குரட்பாக்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது போலமானமா வாங்க போலம் பாருங்க பொருட்பா இந்த பொருட்பாலில் மொத்தமாக மூன்று இயல்கள் இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த மூன்று இயல்கள் எது அப்படின்னு பார்க்கும் போதோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று அரசியல் அரசியலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் இருக்குது அங்கவியலில் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது குடியியல்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒழிப்பியல்னு சொல்லலாம் குடியியல் மொத்தமாக பதிமூன்று அதிகாரங்கள் இருக்குது இப்போது இதை மொத்தமாக நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா எழுபது அதிகாரங்கள் வரும் அப்போது பொருட்பாவில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்போ அரசியலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் அங்கவியில் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் குடியில் பதிமூணு அதிகாரங்கள் அப்போ பொருட்பாவில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எழுபது அதிகாரங்கள் இப்போ இதில் கேள்வி எப்படி அமைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொருட்பாவில் அதிக அதிகாரங்கள் இடம்பெற்ற இயல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அங்கவியல் தான் அங்கவியல் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்கள் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதே போல இன்னொரு விதமாக கேள்வி எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொருட்பாவில் குறைந்த அதிகாரம் கொண்ட இயல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குடியியல் அப்படின்னா ஒழிப்பியல் எவ்வளோ அப்படின்னா பதிமூன்று அதிகாரங்கள் கொண்டுள்ளது அப்படின்னு நம்மளை கரெக்டாக ஆன்சர் போட முடியும் அப்போ பொருட்பாவில் மொத்த இயல்கள் எவ்வளோ மூன்று இயல்கள் அந்த மூன்று இயல்களை எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுபது அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்போ பொருட்பாவில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எழுபது அதிகாரங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் எண்பத்து பாலில் போயிடலாமா போலாம் பாருங்க மூணு எண்பத்து பால் எண்பத்து பால் மொத்தமாக ரெண்டு இயல்கள் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் மொத்தமாக திருக்குறளில் ஒன்பது இயல் இருக்கு அதில் அறத்து பாலில் நான்கு இயல்கள் பார்த்தோம் பொருட்பாவில் மூன்று இயல்கள் பார்த்தோம் இப்போ எண்பத்து பாலில் ரெண்டு இயல்கள் தான் இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டு இயல்கள் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று கலவியல் ரெண்டு கற்பியல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் கலவியல்ல ஏழு அதிகாரங்கள் இருக்கு கற்பியல்ல பதினெட்டு அதிகாரங்கள் இருக்குது அப்போ டோட்டலாக நம்மளுக்கு இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது பதினெட்டு ஒரு ஏழும் இருபத்தி ஐந்து அப்போ எண்பத்து பாலில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெளிவாக புரியுது நெக்ஸ்ட் அடுத்து போலம் பாருங்கள் திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள் அப்படின்னு நம்ம அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம் திருக்குறளுக்கு என்னென்ன வேறு பெயர்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பன்னெண்டு விதமான வேறு பெயர்கள் இருக்குது எந்த ஒரு நூலுக்குமே ஒரு பெயர் சிறப்பு இருக்கலாம் ரெண்டு பெயர் வேறு பெயர் இருக்கலாம் மூன்று பெயர் வேறு பெயர் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பன்னெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு வேறு பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திருக்குறளுக்கு அவ்வளோ ஒரு தனி சிறப்பு அதனால தான் பன்னெண்டுக்கும் மேற்பட்ட வேறு பெயர்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகே நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன வேறு பெயர்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள் ஒன்று முப்பால் ரெண்டு உத்திரவேதம் மூன்று தெய்வ நூல் நான்கு பொய்யா மொழி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவ பயன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாயுரை வாய்த்து அதுக்கடுத்தது தமிழ் மறை திருக்குறளுக்கு வேறு பெயர் வந்து தமிழ் மறை அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க பொருளுரை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலக பொது மறை உலக பொது மறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் திருக்குறளை நீங்கள் சொல்லணும் அதே போல் பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் அப்போது உலக பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எதுன்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் பொதுமறை என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் அது எதை தான் குறிக்கும் திருக்குறளை தான் குறிக்கும் அதே போல் முதுமொழி என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் அறவிலக்கியம் அறவிலக்கியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் அப்போ திருக்குறளுக்கு ஒரு பன்னெண்டு விதமான வேறு பெயர்கள் நான் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் இதை நல்லா படிச்சுங்க ஒன்று முப்பால் ரெண்டு உத்திரவேதம் மூணு தெய்வ நூல் நாலு பொய்யா மொழி ஐந்து திருவள்ளுவ பயன் ஆறு வாயுரை வாய்த்து ஏழு தமிழ் மறை எட்டு பொருளுரை ஒன்பது உலக பொதுமறை பத
அப்படின்றத ஒரு பன்னெண்டு விதமான வேறு பெயர்கள் கொடுத்துருக்குறேன் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் இது எல்லா புக்குமே ரெஃபர் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் படிங்க அடுத்தது புலம்புறங்க இப்போது திருக்குறளுக்கு வேறு பெயர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் இந்த திருக்குறளை இயற்றியவர் யார் திருவள்ளுவர் தானே திருவள்ளுவருக்கும் நிறைய வேறு பெயர்கள் இருக்குது நான் ஒரு ஒன்பது வேறு பெயர்கள் கொடுத்துருக்குறேன் வாங்க ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள் ஒன்று தேவர் தேவர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் திருவள்ளுவர் தான் குறிக்கும் அப்போ தேவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதற் பாவலர் முதற் பாவலர் முதற் பாவலர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் அது திருவள்ளுவர் தான் தெய்வப்புலவர்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் நான்முகனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வள்ளுவ நாயனார் அதே போல் மாதானு பங்கி என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் திருவள்ளுவர் தான் சென்னா போதார் பெருநாவலர் பொய்யில் புலவர் இது போலலாம் திருவள்ளுவருக்கு வேறு பெயர்களாக இருக்கிறது அப்போது ஒன்பது விதமான வேறு பெயர்கள் நான் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்று தேவர் ரெண்டு முதற் பாவலர் மூணு தெய்வ புலவர் நான்கு நான்முகனார் ஐந்து வள்ளுவ நாயனார் ஆறு மாதானு பங்கி ஏழு சென்னா போதார் எட்டு பெருநாவலர் ஒன்பது பொய்யில் புலவர் இதெல்லாம் திருவள்ளுவருக்கு வழங்கப்பட்ட வேறு பெயர்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது திருக்குறளுக்கு யாரெல்லாம் உரை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியதில் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு யாருடைய உரையெல்லாம் கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் குரூப் டூவில் கேள்வி எடுக்கலாம் அதனால் நம்ம அடிஷ்னலாக சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிங்க திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்கள் பதினோர் பதினோர் அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பேர்களை குறிக்கும் திருக்குறளுக்கு அந்த காலத்தில் பத்து பேர்கள் உரை எழுதியிருக்கிறாங்க அந்த உரை எழுதியவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒன் பை ஒன்னாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று மனக்குடவர் ரெண்டு தாமத்தர் மூணு திருமலையர் நான்கு தருமர் ஐந்து நச்சர் ஆறு பரிதி ஏழு பரிபெருமாள் எட்டு மல்லர் ஒன்பது காளிங்கர் பத்து பரிமேல அழகர் இப்போ இதில் இந்த திருக்குறளுக்கு முதலில் உரை எழுதியவர் அப்படின்னு கூட கேள்வி கேட்கலாம் அப்படி கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா மனக்குடவர் தான் சரியான ஆன்சர் திருக்குறளுக்கு முதலில் உரை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போதும் மனக்குடவர் தான் அதே போல் திருக்குறளில் பத்தாவதாக உரை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பரிமேலழகர் உரை தான் பத்தாவதாக எழுதிய உரை இந்த திருக்குறளுக்கு உரை பத்து பேர் எழுதுனாங்க அந்த காலத்தில் அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த இன்றளவும் சிறந்த உரையாக கருதப்படுவது யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போதும் பரிமேலர பரிமேலழகர் உரை தான் வந்து சிறந்த உரையாக இன்றளவும் கருதப்படுது நம்ம அதெல்லாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் பதினோர் பதினோர்னா பத்து பேர் அந்த பத்து பேர் ஒன்பது ஒன்றா இன்னும் திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் மனக்குடவர் ரெண்டு தாமத்தர் மூணு திருமலையர் நான்கு தருமர் ஐந்து நச்சர் ஆறு பருதி ஏழு பரிபெருமாள் எட்டு மல்லர் ஒன்பது காளிங்கர் பத்து பரிமேல அழகர் இப்போ இதில் இந்த திருக்குறளில் பத்து பேர் உரை எழுதியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இந்த பத்து பேர் உரை எழுதியிருந்தில் சிலர் இது உரை மட்டும் நம்ம கிடைச்சிது சிலருடைய உரை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கல அதில் யாரோடைய உரைகளாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா அவங்க கொஸ்டின் எப்படி எடுத்தாலும் சரி நம்ம நோட்ஸில் இருந்து தான் இருக்கணும் அவன் எவன் கொஸ்டின் எடுத்தாலும் சரி நம்ம நோட்ஸில் இருந்து இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனக்குடவர் திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனக்குடவர் நெக்ஸ்ட் திருக்குறள் உரை ஆசிரியர்களுள் பத்தாவது உரை ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிமேல அழகர் திருக்குறள் திருக்குறள் உரை ஆசிரியர்கள் பத்தாவது உரை ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிமேல அழகர் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்குறள் உரை ஆசிரியர்கள் சிறந்த உரையாக கருதப்படுவது யாருடைய உரை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிமேல அழகர் உரை அந்த பத்தாவதாக எழுதிய உரை ஆசிரியர் இருந்தார் இல்லையா பரிமேல அழகர் உரை அவருடைய உரை தான் சிறந்த உரையாக கருதப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த பத்து பேர் உரை எழுதினாங்க அதில் நம்மளுக்கு கிடைத்த உரைகள் மட்டும் யாருடைய உரைகள்லாம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போதோ பதினொரு எழுதிய உரைகளுள் கிடைத்தவை 
நமக்கு கிடைத்தவை என்னென்ன உரைகள் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனக்குடவர் எழுதிய உரை நமக்கு கிடைச்சிருக்குது அதே போல் காளிங்கர் பருதி பரிப்பெருமாள் பரிமேலழகர் இந்த ஐந்து பேருடைய உரைகள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கு அடுத்தது சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதில் வல்லவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு சரியான ஆன்சர் திருவள்ளுவர் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பதில் வல்லவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் படத்தை வரைந்தவர் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இந்த திருவள்ளுவர் இப்படிதான் திருவள்ளுவர் இருந்திருப்பார் அப்படின்றத அவருடைய அமைப்பை வரைந்தவர் அவருடைய வரைபடத்தை வரைந்தவர் யார் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது புதுச்சேரி வேணுவருமா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஆப்ஷனில் வேணுகோபால சர்மா அப்படின்னு இருந்தாலும் சரியான ஆன்சர் தான் அப்போ திருவள்ளுவர் படத்தை வரைந்தவர் புதுச்சேரி வேணுவருமா அப்படி இல்லைன்னா வேணுகோபால சர்மா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிமு முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது கிமு முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு பொது ஆண்டு முப்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு கடை சங்க காலத்தை சார்ந்தவர் எனவும் கூறுவர் இந்த திருவள்ளுவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிமு முப்பத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுன்னு சிலர் சொல்கிறாங்க சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அவருடைய காலத்தை பார்க்கும்போதோ கிபி கிறிஸ்து பிறப்புக்கு பின் இரண்டாம் நூற்றாண்டு கடை சங்க காலத்தை சார்ந்தவர் எனவும் சிலர் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது பாருங்க தை திங்கள் இரண்டாம் நாள் தான் திருவள்ளுவர் நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்து இன்றளவும் கொண்டாடி வருகிறது தை திங்கள் இரண்டாம் நாள் தான் திருவள்ளுவர் நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது அடுத்தது நம்ம பார்க்கறது பொதுமை கருத்துக்களை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு சரியான விடை வந்து திருவள்ளுவர் தான் பொதுமை கருத்துக்களை படைத்தவர் யார் திருவள்ளுவர் அடுத்தது பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எனும் பொது நெறி காட்டியவர் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு சரியான விடை வந்து திருவள்ளுவர் தான் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எனும் பொது நெறி காட்டியவர் திருவள்ளுவர் பிறப்பால் அனைவரும் சமம் சொன்னவர் உயர்ந்தவர் தாய்ந்தவர் கிடையாது அவருடைய செயலால் அவருடைய குணத்தால் அவருடைய பண்பால தான் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தவனாகவும் தாய்ந்தவனாகவும் கருதப்படுகிறான் பிறப்பால் அனைவரும் சமம் அதுதான் சொல்கிறார் அதனால் அந்த கருத்தை முன்வைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருவள்ளுவர் தான் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான திருவள்ளுவர் ஆண்டு எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட அந்த கிமு முப்பத்தி ஒன்று நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வர ஆண்டு தான் திருவள்ளுவர் ஆண்டாக மாறுகிறது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதோடு அந்த முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு நீங்கள் கூட்டினீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட திருவள்ளுவர் ஆண்டு எது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தான் சரியான ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்குறளின் முதல் பெயர் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் திருக்குறளுக்கு முதல் முதல்ல என்ன பெயர் வச்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பால் என பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு திருக்குறளின் முதல் பெயராக நாம் அறிவது முப்பால் முப்பால் தான் முதல் முதல்ல திருக்குறளுக்கு பெயர் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் இலக்கியம் அப்படின்னு கூட கேள்வி கேட்கலாம் உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் இலக்கியம் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கும் சரியான ஆன்சர் எது அப்படின்னா திருக்குறள் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது இந்த திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள் என்ன அப்படின்ற நான் ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னேன் மொத்தமாக அறத்துப்பாலில் முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் இருக்குது முப்பத்தி எட்டு பத்தாவது பேருன்னா முந்நூற்றி எண்பதுன்னு கிடைக்கும் அதே போல் பொருட்பால் வந்து எழுபது அதிகாரம் இருக்குது எழுபது பத்தாவது பேருன்னா எழுநூறு குறட்பாக்கள் இருக்கிற மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் காமத்துப்பால் எண்பத்துப்பாலில் மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் இருக்குது இருபத்தி ஐந்து பேருக்கள் பத்தாவது பேருக்குன்னிங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது குரல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் இல்லையா அதான் நான் ஒன் மார்க்காகவே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்ற வகையில் நான் எடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த குரட்பாக்கள் என்ன மொத்தம் எத்தனை குரல் இருக்குது இதில் அறத்துப்பாலில் மட்டும் மொத்தம் எத்தனை குரல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் முந்நூற்றி குரல்கள் இருக்குது 
என முப்பத்தி எட்டு அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு பேர்கள் பத்து முன்னூத்தி எண்பது திருக்குறள் பொருட்பாவில் உள்ள மொத்த குரட்பாக்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பொருட்பாவில் மொத்தம் அதிகாரங்கள் எழுபது எழுபது பேர்கள் பத்து ஏழுநூறு ஏழுநூறு குரல் மொத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் திருக்குறள் காமத்துப்பால் காமத்துப்பால்னா இன்பத்துப்பால் இன்பத்துப்பாலில் உள்ள மொத்த குரட்பாக்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்கும் போதும் காமத்துப்பாலில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் இருக்குது இருபத்தி ஐந்து பேர்கள் பத்து இரநூத்தி ஐம்பது குரல்கள் இருக்குது மொத்தமாக அப்போ இதை மொத்தமாக நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி எண்பது ஒரு ஏழுநூறு ப்ளஸ் இரநூத்தி ஐம்பது மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது அப்போது இந்த மூன்று பாக்கள் இந்த மொத்த அதிகாரங்களில் உள்ள திருக்குறளோட மொத்த குரட்பாக்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு நம்ம அறிகிறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது திருக்குறளை யார் யாரெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க எந்தெந்த மொழியில் யார் யாரெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா கேள்வி எப்படி ஒன்றாலும் கேட்கலாம் அதனால் நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பவர்களை பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் பார்ப்போம் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர்கள் எந்தெந்த மொழியில் யார் யார் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் லத்தீன் என்ற மொழியில் வீரமா முனிவர் இதை மொழிபெயர்த்திருக்கார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்க்கும் போதோ அறத்துப்பால் பொருட்பாவில் மட்டும்தான் அறத்துப்பால் பொருட்பால் இதை மட்டும்தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்த்திருக்கார் அந்த இன்பத்துப்பாலில் மொழிபெயர்த்த மாதிரி அவருடைய செய்தி இங்கே எங்கேயுமே தரல அதனால் வீரமா முனிவர் லத்தீன் மொழியில் அறத்துப்பாலையும் பொருட்பாலையும் மட்டும்தான் மொழிபெயர்த்திருக்கார் நெக்ஸ்ட் ஜெர்மனி அதாவது ஜெர்மன் மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் கிரால் ஆங்கிலத்தில் ஜி போப் பிரெஞ்சில் ஏரியல் வட மொழியில் அப்பாசாமி தீட்சதர் தெலுங்கில் வைத்திய வைத்தியநாத பிள்ளை தெலுங்கில் வைத்தியநாத பிள்ளை ரஷ்ய மொழியில் லியோ டால்ஸ்டாய் இவங்கெல்லாம் அந்தந்த மொழியில் மொழிபெயர்த்தவங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இதை கூட கேள்வி கேட்கலாம் அதனால் நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தரவை படித்து வச்சுருங்க லத்தீன் லத்தீன் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா வீரம முனிவர் ஜெர்மனில் கிரால் ஆங்கிலம் ஜி யு போப்பு பிரெஞ்சு ஏரியல் வடமொழி அப்பாசாமி தீட்சதர் தெலுங்கு வைத்தியநாத பிள்ளை ரஷ்ய மொழி லியோ டால்ஸ்டாய் இவங்களாம் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க இருப்பது திருக்குறளோட சிறப்பான செய்திகள் அந்த தொகுப்பை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் திருக்குறளின் முதல் அதிகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடவுள் வாய்த்து திருக்குறளின் முதல் அதிகாரம் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா கடவுள் வாய்த்து தான் சரியான ஆன்சர் திருக்குறளின் இறுதி அதிகாரம் எது அப்படின்னா ஊடல் வகை திருக்குறளின் இறுதி அதிகாரம் எது ஊடல் வகை கடைசி அதிகாரம் ஊடல் வகை ஆங்கிலத்தில் மட்டும் நாற்பது மொழிபெயர்ப்புகள் செய்யப்பட்ட நூல் திருக்குறள் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் நாற்பது மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா திருக்குறள் அடுத்தது திருக்குறள் ஒரே ஒரு அதிகாரத்தை மட்டும் கொண்ட இயல் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் அந்த இயல்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஊழியலில் மட்டும் ஒரே ஒரு அதிகாரம் இருந்திருக்கும் அங்கேயே நான் சொன்ன நான் குறைவான அதிகாரம் பெற்ற இயல் எது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஊழியல் நான் சொன்னேன் அதுதான் இங்கே வினாவாக எடுத்திருக்கிறேன் திருக்குறள் ஒரே ஒரு அதிகாரத்தை மட்டும் கொண்ட இயல் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஊழியல் தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்தது திருக்குறள் நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இது வரைக்கும் திருக்குறள் எத்தனை மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நூற்றி ஏழு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்தது அடுத்தது நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலை என பாராட்டப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் திருக்குறள் திரும்ப ஒரு முறை படிக்கலாம் பாருங்க தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலை தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலை என பாராட்டப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு சரியான விடை திருக்குறள் தான் அடுத்தது உலகோர் அனைவரும் விரும்பி படிக்கும் முதன்மையான தமிழ் நூல் எது 
அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கு சரியான விடை திருக்குறள் தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே விரும்பி படிக்கக்கூடிய நூல் எதிரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் அது அந்த தமிழ் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் அது திருக்குறள் தான் அடுத்தது உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் இலக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது அதுவும் திருக்குறள் தான் உலக புகழ்பெற்ற தமிழ் இலக்கியம் என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் திருக்குறள் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் முப்பால்களிலும் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட உவமைகள் எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளன இந்த திருக்குறளில் மொத்தமாக எத்தனை ஓமைகள் இது வரைக்கும் எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த திருவள்ளுவர் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஓமைகளை எடுத்து காட்டியுள்ளார் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம வினாவாக பார்க்குறோம் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது தான் திருக்குறளில் முப்பால்களிலும் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஓமைகள் எடுத்து காட்டப்பட்டுள்ளன அப்படின்றத நம்ம உங்கள் வினாவாக பார்க்குறோம் அடுத்தது திருக்குறளின் பெருமைகளை கூறும் நூல் எது திருக்குறளின் பெருமைகளை கூறும் நூல் எது திருவள்ளுவ மாலை இந்த திருக்குறளை பற்றியே இதனுடைய பெருமைகளெல்லாம் சொல்கிற நூல் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருவள்ளுவ மாலை தான் இதனுடைய பெருமைகளை சொல்லுது இதனுடைய சிறப்புகளை சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் திருவள்ளுவ மாலையில் மொத்தமாக எத்தனை பாடல்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்களையும் ஐம்பத்தி மூன்று புலவர்களால் பாடப்பட்டது அப்போது திருக்குறளின் பெருமைகளை கூறும் நூல் எது அப்படின்னு கேட்டால் திருவள்ளுவ மாலை திருவள்ளுவ மாலையில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் இருக்குது அந்த ஐம்பத்தி ஐந்து பாடல்களை பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்க ஐம்பத்தி மூன்று புலவர்கள் பாடியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நாம் இங்கே பார்க்குறோம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான செய்தி இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது கீதை இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது கீதை மனிதன் இறைவனுக்கு சொன்னது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்கு சொன்னது திருக்குறள் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பை நாம இங்க பார்க்கிறோம் அடுத்தது திருக்குறளில் அனிச்ச மலர் நான்கு முறையும் யானை எட்டு முறையும் பாம்பு மூன்று முறையும் சுட்டப்படுகின்றன திருக்குறளில் அனிச்ச மலர் நான்கு முறையும் யானை எட்டு முறையும் பாம்பு மூன்று முறையும் சுட்டப்படுகின்றன அடுத்தது திருக்குறள் ஆ அதிகாரத்தில் தொடங்கி ஆ என்ற அதிகாரத்தில் தொடங்கி நா என்ற அதிகாரத்தில் முடிகிறது திருக்குறள் ஆ என்ற அதிகாரத்தில் தொடங்கி நகரத்தில் முடிகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அகரத்தில் தொடங்குது நகரத்தில் முடியுது அப்படின்றாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து எது திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து எது அப்படின்னா அவ் இந்த அவ் என்ற எழுத்து தான் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தலை அடுத்தது திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரே எழுத்து ஒரே உயிர் எழுத்து எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே உயிர்மை எழுத்து ஒரே உயிர்மை எழுத்து எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீ இந்த நீய எத்தனை முறை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐந்து முறை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரே எழுத்து நீ இந்த நீய எத்தனை முறை பயன்படுத்தியிருக்கார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐந்து முறை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் இப்போது இதோட இந்த திருக்குறள் பார்ட்டு த்ரீ முடியுது அதே போல் இங்கே ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருக்குறளுக்கு இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது கீதை மனிதன் இறைவனுக்கு சொன்னது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்கு சொன்னது திருக்குறள் அப்படியேப்பட்ட ஒரு தனிச்சிறப்பு வந்து திருக்குறளுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதே போல் அந்த திருக்குறளுக்கான வேறு பெயர்களை நம்ம பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எப்படியாப்பட்ட மொழி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் எத்தனை மொழிகளை மொழிபெயர்த்திருக்காங்க எத்தனை அறிஞர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க எவ்வளோ ஒரு சிறப்பு மிக்க மொழியாக இருக்குது அதே போல் இந்த திருக்குறள் வந்து எந்த மதத்தையும் குறிப்பிடலை எந்த தமிழ் கடவுளையும் அது குறிப்பிடாமல் இருக்குது அப்படியேப்பட்ட ஒரு நூலாக இருக்கிறதுனால தான் அனைவரும் போற்றத்தக்க வகையில் இருக்குது அதே போல் உயர்ந்தவன் தாய்ந்தவன் என்ற பாகுபாடுலாம் இல்லை செயலால் தான் ஒரு மனிதன் 
குணத்தால் தான் பண்பால் தான் ஒரு மனிதன் உயர்ந்தவன் தாய்ந்தவன் என்ற ஒரு உயரிய ஒரு கருத்தை முன்வைக்குது அப்படியேப்பட்ட ஒரு சிறப்பு தன்மையுள்ள ஒரு நூல் எது அப்படின்னா திருக்குறள் தான் இதோட இந்த பாட்டு த்ரீ உங்களுக்கு முழுமையாக முடியுது பாட்டு ஃபோரில் இதனுடைய கண்டினியூஸ் இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம் அதே போல் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கணும் நீங்கள் உடனே அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எஸ்டிசி அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எஸ்டிசி அகாடமி செய்யற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னா பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன